Hari ini kita sudah ma- sudah mulai masuk ke materi menggambar. Kita khususkan materinya dulu membuat kolom, dinding dan pintu. Diharapkan file yang adik-adik buat hari ini file itu yang akan kita pakai sampai akhir materi perkuliahan kita ini. Yang belum melakukan settingan awal mungkin bisa lakukan settingan dulu di option display kita ikut default saja open save 2007 automatic save 10 kemudian search content unit pakai milimeter deh sebelumnya kita ikut default saja apply baik hari ini kita akan membahas tentang kolom dinding dan detail pintu untuk bangunan sederhana biasanya cuma menggunakan kolom praktis jadi kolom praktis itu bisa dikatakan kolom yang fungsi utamanya bukan sebagai struktur jadi dia cuma sebagai pengikat pasangan bata siapa yang tahu dek ukuran kolom praktis berapa biasanya dek 15 kali 15 pak 15 kali 15 karena mengikuti tebal dinding kalau sekarang sih di lapangan pasangan bata itu dia dengan finishing dia sudah tidak 15 15 lagi sekarang itu dia paling cuma 13 cm saja atau 12 cm tapi e, untuk materi pembelajaran kita kita tetap memakai e, 15 15 baik untuk membuat kolom praktis 15 15 ada banyak cara bisa menggunakan lain perintah lain bisa poli lain bisa juga dengan rektan di pertemuan yang lalu itu pertemuan ketiga kalau tidak salah saya sempat mengatakan bahwa dalam AutoCAD itu tidak ada aturan baku tentang satuan unit yang ingin kita gunakan sentimeter kah, milimeter kah, atau meter intinya itu dikembalikan ke pengguna AutoCAD e, tersebut nah di lapangan itu biasanya pada saat kita ingin menggambar objek dengan skala besar misalnya e, landscape, e, block plan, master plan biasanya itu kita pakai e, satuan meter jadi pada saat ingin membuat panjang satu meter itu kita cuma mengetik angka 1 sementara pada gambar yang tidak terlalu besar misalnya denah tampak tampak potongan kita pakai e, satuan cm jadi pada saat ingin e, membuat dinding sepanjang 3 meter kita memasukkan nilai angka e, 300 kemudian dengan gam, e, untuk gambar yang lebih detail misalnya e, detail fondasi detail kolom e, detail slope kita menggunakan e, skala gambar yang lebih kecil dalam hal ini e, milimeter jadi pada saat ingin mem- membuat kolom e, 30-30 cm e, kita masukkan nilai e, 300 tapi ternyata sekarang ada e, namanya BIM Building Information Modeling dimana ada istilah single user file single user file inilah yang selama ini saya sering uh, kita gunakan jadi misalnya saya membuat uh, file latihan AutoCAD 1 sampai terakhir uh, atau misalnya proyek uh, private house Pak Andrian file itu biasanya sum- cuma dipakai oleh uh, satu orang saja yang dipakai sampai akhir tapi ke depan trend single user file itu sudah berubah file itu sudah bisa dipakai lebih dari satu orang jadi istilahnya itu multi user uh, file di multi user file ini harus ada satuan baku yang kita sepakati karena dalam BIM itu saya satu file bisa digunakan lebih dari uh, satu orang misalnya sang arsitek uh, menggambar orang uh, struktur juga bisa pakai file tersebut orang MEP juga mechanical electrical uh, dan uh, beberapa uh, keahlian keahlian lainnya yang akan terlibat di sebuah proyek yang akan mewujudkan sebuah bangunan e, hingga tuntas e, beberapa minggu lalu saya sempat mengikuti 
uh, pelatihan uh, BIM uh, dalam hal ini software tekla operator tekla itu akan membuat sebuah file uh, multi file jadi uh, satuan baku yang uh, disepakati itu biasanya dalam bentuk milimeter jadi uh, untuk adik-adik yang baru memulai uh, hari ini kita akan menggunakan uh, satuan milimeter tersebut seperti dikatakan tadi kolom praktis itu ukurannya 1515 berarti nilai yang akan kita masukkan adalah 150 kita mulai dari contoh perintah lain 150 150 150 150 Selain perintah lain, bisa juga kita gunakan perintah uh, polyline. Seratus lima puluh, seratus lima puluh, seratus lima puluh. Nah, untuk menutup, uh, kita tinggal tekan C yang bermakna close. Jadi sekarang kita sudah punya dua uh, metode menggambar uh, sebuah kolom dengan line, multi line, eh, uh, line dan uh, polyline. Kemudian yang terakhir dengan cara perintah rektan. Bisa langsung klik di toolbar atau kita ketik di command line atau di keyboardnya rect. Kita tinggal spesifik titik undang-undangan masih ingat ya cara membuat rek dengan memasukkan angka yang diinginkan jadi tentukan titik awalnya kemudian add kemudian masukkan nilai 150, 150 Jadi kita sudah memiliki tiga metode cara membuat kolom praktis. Dari ketiga metode ini, metode pertama memang terbentuk kolom 150 kali 150. Cuman kekurangannya dia gambarnya terputus, tidak kontinu. Kemudian metode kedua dia tertutup sama dengan yang metode ketiga. Cuma kalau yang metode polyline ini kita harus membuat garis e, sebanyak tiga kali. Jadi tiga kali kita masukkan nilai. Sementara cara yang lebih simpel, rektan. E, dan ini yang kalau saya pribadi ini yang sering saya gunakan. E, kita tinggal e, tentukan titiknya, kemudian masukkan nilainya. Tapi e, ini saya cuma perlihatkan e, beberapa metode. Metode yang manapun kita pakai e, tidak ada masalah karena garis yang terputus ini juga bisa digabung jadi kita blok kita gabungkan ya beberapa garis kita blok kemudian ketik J nah, di sini di informasinya kelihatan ya J artinya join kemudian enter empat buah garis yang terputus saya sekarang sudah menjadi satu kesatuan jadi kita sekarang sudah memiliki tiga buah kotak ukuran 150 kali 150 yang sama persis. Kemudian hatch. Kita tinggal tekan H pada keyboard. Atau kalau di toolbar yang eh, paling bawahnya rektan. Hatch. Kemudian eh, tinggal dipilih. Arcon. tapi koin atau cara kedua itu dengan cara select kita ganti skalanya ini terlalu kecil kita ganti 10 
ya kita ganti 10 sekarang saya mau ajarkan bagaimana mengcopy settingan hatch kalau ini kan dia skalanya sudah 10 ini e, masih satu jadi di AutoCAD itu ada namanya perintah match properties nah, bisa dilihat sini match properties jadi kita akan mengcopy settingan yang hatch yang pertama e, ke hatch yang kedua Oh, ini yang, yang objek yang kita sasar kita select match properties kemudian klik atau pakai cara shortcut match properties ma kalau pakai keyboard kita select dulu source nya kemudian Hatch yang objek yang dituju baik uh, kemudian kondisi sekarang uh, kolom praktis kita ini baik garis maupun uh, hatch nya itu dia tipe garis uh, warna itu uh, sama karena kita belum uh, mempersiapkan layar yang uh, akan kita gunakan Jadi sebagai salah satu persiapan kawan gambar kita akan membuat uh, layar dulu. Misalnya yang pertama kita buat layar hatch. Hatch warna kita gunakan warna yang tidak terlalu mencolok dan abu-abu baik jadi untuk hatch kita ganti layarnya tetap saja yang dua ini deh jadi eh, kolom kita sudah jadi sekarang kita akan membuat dinding kita buat tipikal saya dulu deh kita buat panjang yang satu meter kita kembalikan dulu ke default kita buat dinding panjang satu meter kemudian tebal dinding tadi berapa? 100 50 15 cm ini lokasi gambar uh, uh, untuk objek yang terpotong deh ya. kemudian pasangan dinding itu terdiri dari pasangan bata dan plester dan acennya biasanya tebalnya 2 cm kita pakai perintah offset ya O offset spasi kita masukkan nilainya 20 jadi dinding itu ada
garis terluar kemudian ada garis dalamnya jadi ini menunjuk bahwa ini adalah pasang batanya kemudian yang 2 cm ini adalah plester dan acian kemudian untuk pasangan bata pasang batanya kita kasih hatch lagi deh H spasi kemudian kita pilih kalau untuk pasangan bata itu yang kita gunakan adalah AN S132 kita pilih kemudian kita pick point karena kalau kita select tidak bisa karena pinggirannya ini dia tidak menyatu jadi kita ambil yang pick point kemudian enter kemudian skalanya kita ganti kita sesuaikan kita masukkan nilai 100 kemudian uh, tebal tipis garis itu uh, selain uh, supaya gambarnya cantik uh, tidak tidak satu garis itu juga sebagai uh, penegas semakin tebal uh, dia semakin tegas jadi kalau untuk gambar potongan itu biasanya kita pakai garis yang uh, lebih tebal nah, di gambar dinding kita itu uh, yang mau kita tegaskan itu adalah garis potongan uh, terluarnya jadi untuk pasangan batanya itu kita uh, buat dia lebih uh, tipis misalnya kita uh, buat satu layar baru lagi uh, garis kita kasih nama garis uh, 0,3 garis 0,3 kita ganti warnanya kita ganti biru gelap kemudian kita kasih kita pakai 0,05 saya 0,05 ganti warnanya 6 0,5 kita ganti warnanya garis 0,05 kemudian arsirannya kita ganti hatch kemudian untuk mempertegas garis perpotongan ini kita ganti warna kita ganti warna ya. warna merah baik sekarang kita masuk uh, untuk uh, gambar detail kusen pintu Tapi sebenarnya kita kembalikan dulu ke layar default. Untuk kusen, kalau dulu itu kusen ukurannya 5 kali 15. Cuma kalau sekarang kayaknya sudah mengecil. Salah satu pertimbangannya itu untuk menekan biaya produksi. Kemudian kalau untuk kusen aluminium, memang dia standarnya itu ukurannya 5 kali 10 kita gambar 5 kali 10 kusen yang mau kita buat ini kusen kayu deh ya kita pakai kusen kayu dulu kusen tradisional kusen konvensional kita buat garis rektan 150 kali 50 kemudian lebar pintu 90 kemudian uh, tebal pintu tebal pintu 3 cm kita masukkan nilai 30 
dibocorkan jadi kita buat dulu kusennya deh ya yang ini adalah kusen yang e, batangnya yang naik ke atas ukuran 15 kali 5 kemudian kalau di pintu kusen kayu itu kan dia ada coakan masuk gitu deh e, 1 cm kemudian tinggi sesuai tebal pintu e, tebal pintu kita tadi itu kan e, 3 cm berarti ini kita masukkan nilai e, 30 kemudian kita hapus garis yang tidak terpakai tear atau trim di atas tinggal blok kemudian garis yang terpisah ini kita join lebar pintunya 90 masuk 900 kemudian batang kusen yang vertikal kita mirror kita blok MI spasi kemudian garis bantunya kita hapus oke sekarang kita tinggal buat daun pintunya Baik, dalam penggambaran eh, dena itu biasanya kalau pintu itu notasinya eh, ditampilkan dalam posisi terbuka. Jadi ini kita mau putar ke atas, kita select, kemudian RO, rotate, tentukan titiknya, dan kita putar oke sekarang kita buat uh, garis uh, arah bukaannya deh kita ke art tambahan 3 poin Kemudian kita masukkan hedge-nya H nah, untuk kayu itu yang biasa digunakan itu adalah yang AN S136. Nah, jadi kalau kita pick point pilih pick point begini deh. 1 2 3. Pas nih. Jadi AutoCAD akan membaca bahwa ini adalah satu kesatuan biasanya pintu ini kita geser-geser jadi kalau saran saya sebaiknya hedge nya kita pisahkan masing-masing H hedge kemudian kita pilih hedge nya kemudian kita klik spasi kemudian untuk mengulang perintah kita spasi lagi kita klik lagi spasi kemudian untuk mengulang perintah spasi lagi tik spasi nah ini kan masih terlalu padat jadi kita ganti hanya 10 100 kita akan mengcopy hex yang ini yang akan kita aplikasikan ke kusen yang satu dan uh, daun pintu tik ma untuk nya kita ganti dulu aninya 
layarnya room layer hatch room A Oke. kemudian garis bantunya kita ganti menggunakan garis yang lebih tipis baik jadi eh, kolom kita kolom praktis kita ukuran 15-15 kemudian dinding eh, tebal 15 dinding bata tebal 15 pasangan setengah bata kemudian kusen pintu ukuran 90 eh, sudah jadi